Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Honhorvat. Erneut griffen Migranten die Polizei in der Südgrenze an. Die Einwanderer waren noch auf der serbischen Seite des Zauns. Als sie den herannahenden Streifenwagen sahen, warfen sie gefrorene Erdstücke über den Zaun. Die Polizisten wurden nicht verletzt, aber das Fahrzeug wurde beschädigt. Die Migranten flohen. Die Polizei erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Gewalt gegen Beamten. Am Samstag um 9 Uhr versammelte sich eine Gruppe von Migranten auf serbischem Territorium, um illegal nach Ungarn einzureisen, aber sie wurden von den Patrouillen der Bereitschaftspolizei daran gehindert. Die illegalen Migranten schnappten sich gefrorene Erdstücke und bewarfen dann meine Kollegen über den Grenzzaun hinweg. Sie wurden nicht verletzt, aber eines der Polizeiwagen wurde beschädigt, sagte der Pressesprecher. Geimpfte Ungarn können in ein weiteres Land frei einreisen. Ungarn habe auch ein bilaterales Abkommen mit der Andorra über die Anerkennung von Impfzertifikaten geschlossen, sagte der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten. In seinem Beitrag erinnerte Peter Siato daran, dass Ungarn bereits das 28. bilaterale Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Impfzertifikaten abgeschlossen habe. Die Europäische Kommission begehe einen offenen Gesetzesverstoß, indem sie die an Ungarn geschuldeten Wiederherstellungsgelder nicht auszahle, gegen die EU-Vorschriften verstoße und einen politischen und ideologischen Aspekt durchsetze, sagte der Leiter der Fidesz-Delegation im Europäischen Parlament im Radio Koschut. Thomas Deutsch sprach darüber, nachdem einer der EU-Kommissare gesagt hatte, dass sie die Mittel des Wiederherstellungsfonds nicht an Ungarn auszahlen würden, weil sie Einwände gegen die ungarischen Bildungsvorschriften hätten. Die EU-Gesetzgebung zum Europäischen Wiederherstellungsfonds macht deutlich, dass bei der Auszahlung der Mittel des Wiederherstellungsfonds keine politischen Erwägungen eine Rolle spielen dürfen. Die ungarische Regierung wird also, wenn sie so wollen, mit doppelter Kraft gegen dieses illegale Verfahren auftreten. Natürlich kann das Eingeständnis der Europäischen Kommission nicht ungestraft bleiben. Das Anerkennen von Sabotage, das Anerkennen offener Rechtsverletzungen, das Anerkennen von rechtswidrigem Kommissionsverhalten. So der Delegationsleiter der Fidesz. Tausende haben bereits Tickets für die Programme des ungarischen Hauses der Musik reserviert, das am Sonntag seine Türen für die Öffentlichkeit öffnete. Das Musikangebot der Institution ist vielfältig, von Klassik über Welt- und Volksmusik bis hin zu Pop, mit Konzerten in allen Genres. Interessierte können an Dauer- und Wechselausstellungen teilnehmen. Neben dem Haus gibt es auch einen einzigartigen Musikspielplatz. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.